buhay ko. Hindi kayo magdadalawang salita. Kilalanin natin si Roberto S. Labra na mas kilala sa tumatak nitong pangalan na Berting Labra, pinamanap noong February 10, 1933. Natutunan niyang first aid na yan. Ha? 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 Ay, nagtrabaho yan sa veterinaryo kay Dr. Mudomo. O, oh, trabaho yan. Berting Labra ay nagsimula sa pelikulang apat na taga in 1953. He was a child star who shared screen with Fernando Po Sr., gaya ng pelikulang, Palaboy ng Tadhana, Sigur, Hanto Boy, and Alimudin. Anim na taon pa lang si Berting Labre noong na-discover siya ng ama ni The King nung naghahanap sila ng batang actor na kaayam kumanta for the movie. Noong 1962, naman ay nanalo itong Best Actor, Kamas Best Actor Anu Bachoy. 1964, Kamas Supporting Actor Lumuluhang Komiko. Sa mula nitong edad ay nakita niya kung paano pinatay ng apo ng kanyang ama, na si Francisco Labra, former bantamweight and featherweight champion of the Orient, in the hands of Japanese soldiers, grabe pagpapahirap sa kanya ayon sa interview nito noong 2005. Ang matandang po ang tumayong ama nito noong siya ay sampung taon pa lang. Five years after the elder Poe's death, Labra, then a teenage, teamed up with Fernando, the king, Jr. In the 1956 box office hit, Low Waste Gang, a film that spawned a string of other movies and a lifelong friendship with Da King. Noong 1969, Berting Labra at ang action star na si Eddie Fernandez ay nakulong sa kasong pagpatay. Labra spent 13 years in Muntinlupa, only to be exonerated by the Supreme Court. Noong December 25, 1982 sa movie The Cute. The Sexy and the Tiny premiered, si Berting Labra ang gumanap na bida. Kasama din si Berting Labra sa 1991, action film Manunggang with actor Ramon, Wong, Nevilla Jr., alongside Dina Bonabi, Paquito Diaz and Max Alvarado. Labra's last film, the 2007 comedy Monai, ni Mr. Show Oli, co-starred actor Leo Martinez. Sa pagbanaw ng pinakamalapit nitong kaibigan na si The King Fernando Poe, Jr. noong 2004, ay unti-unti na nawala ng trabaho si Berting Labra, kahit kasi walang movie, projects basta nasa poder ka ng The King, kahit papaano ay makakaraos, gaya ng mga stuntman, at lahat ng talents na kay The King umaasa, tulad nila Danny Rayo, Dick Israel, at napakarami pang iba. Halos mapilay naman ang buong industriya ng pelikulang Pilipino sa pagpanaw ng hari. Five years after the king death, pumanaw na din si Berting Labra. Died, February 10, 2009. Paderos, ito ang makasaysayang buhay ng isang Berting Labra, mahusay umadlib, pasok lahat ng mga banat nito, at mga simpleng jokes ay super nakakatawa na. Ah, uh, Jaime, saan mo naman natutunan yung first aid na yan? Ha? Uh, uh. Uh, ay, nagtrabaho yan sa veterinaryo kay Dr. Uh, Mudomo. O, oh, trabaho yan. Oh. Check the mic and make sure it sound right, boys.